Assalamualaikum. आपने देखा होगा कि आप आरोप शुभ अच्छा आज मिशन स्कूलर पाक करते के साथ थक से आमी मोहम्मद अब्दुल सलाम विश्वविद्यालय भूत तीर गोनीत एवं पौधार्थ क्लास नहीं है तो आगे बोला सलाम जब आवारे देखा जब पौधार्थ एवं गोनीत क्लास पाव जब शेदर भाई को ताज के हमरे टू मैथमेटिक्स पढ़ते जाते हैं एवं आम्रा शुरू करते जाच्छी। फर्स्ट जोटिल शंकर किचो बेसिक आमदर जेने नहीं था बे। शेड धरा भाई को ताई फर्स्ट आमदर के देखे नहीं था बे जे जोटिल शंका एक्चुअली किबा बड़ी प्रेजेंटेड है। तो सिंपली मुनरक बा एक्स प्लस आई वाई ए फॉर्मेटे शंका के जोटिल शंका बोले। अखुन ये x plus i y जो तक तो लेंथ ही होएगा जैसे हमरे कास कोटते पड़ी ये तके z धोरे रखते पड़ी। शुत्रंग z इक्वल x plus i y एक ता जोटिल शंका। शेकित्रे z तक के हमरा जोटिल बा कंप्लेक्स वेरिएबल बोलते पड़ी। तो ये पॉर्ट जो है शे आमद जो तक देखे नहीं था हबे, शे तो होते हैं जे z इक्वल x plus i y ये तक इन्तु दांती के लक्ष्य करो दो तो अंकश आ चाहिए ए अंकश एवं ए अंकश ज़्यादा के सिपारेटेड कोड़े से प्लस सीनो तो शेखत्र तो वक्त जो भी बोला है ए अंकश टा आश्चर्य नाम करो ने भित्ति ते की बोले हम लोग डाक बो ताहल हम लोग बोल बो ये टा बास्तोब अंकश एवं ये टा के हम लोग बोल बो ज्योतिल अंकश एबार आमदर तभी शायद ख्याल रखता है वैसे देखो जो तीन शंका z गोती तो है ऐसे किंतु x एवं y एक ता कंबिनेशन है शेखत्र आमदर x एवं y के वह तो सीन नहीं था हबे तो आमदर मने रखता हबे जे ये x किंतु एक ता बस्तों शंका इन द सेम वे y वो एक ता बस्तों शंका और तब मैथमेटिकली अमरा लिखते पड़ी जे x एवं y इरा किंतु अंशो विशेष। ठीक है। एबार वादित जा कोड़े नहीं तो हबे। शेष तो होते हैं जब j इक्वल x प्लस i y जो देखता जोटिल शंका है, ताहोले ये जोटिल शंका कोखुन शून्य होए जाते पड़े। That means j शुमन कोखुन शून्य हबे। यूनिवर्सिटी तो ये जाती हो कुछ नहीं शेष ठाके। तो तो वादित ख्याल रखते हबे जब j शुमन शून्य x शोमानो शून्य होगे एवं y शोमानो शून्य होगे। नेक्स्ट जो कथा, शेष होते हैं जब आम्र जो भी ज्योतिल शंका दी तो के कंपैरिजन करी, फॉर एग्जांपल जब x प्लस i y एक तर ज्योतिल शंका एवं a प्लस i b आठ तर ज्योतिल शंका एवं तारा पौरुष पौरुष शोमान। शेष तर आम्र लिखते पड़ी जब a g पहलम ज्योतिल शंका बस्तबंशो ए अर्थात x इक्वल ए हो बे इन द सेम वे पहलम जोटिल शंकर आयर्शोहक y इक्वल द्वितीय जोटिल शंकर आयर्शोहक b शमन हो बे नेक्स्ट कथा जब हमने एक तो जोटिल शंकर के किंतु पोकाश कर लाम जे x प्लस i y फॉर्मेट है तो हम लोग पूरी चीज़ तो है सी जे x एवं y बस्तब शंका बहुत अतकुरे हम लोग किंतु सिंपले I, अमर वाने के भाव सी I जस्ट इंग्लिशी अल्फाबेट एक तल लेटर अमर भाव सी I, अमी किंतु मैथमेटिकल एक ने I आशुले उन्नो एक तर जिनिश रिप्रेजेंट करे तो हमरा ये I शत एक तो पूरी चीतो होते जाती। शेखत्रे अमदर एक तो छोटो बाला फिरे आश्ते हमें देखो, अमी सपोस लेकलम x स्क्वायर प्लस वन इक्वल जीरो, ओके आरेक तो लेकिन हम x स्क्वायर माइनस वन इक्वल जीरो। हमरा इतना आगे समाधान कोड नहीं। शेखत्र देखो x स्क्वायर इक्वल वन एंड x इक्वल प्लस माइनस वन। किंतु इन शोमी कोण तक दिखे ना जो दिल हमरा देखते पर से x स्क्वायर इक्वल माइनस वन दें x इक्वल रूट ऑफ माइनस वन। छोटो बाला देखे हमरा ज्योत धरण का नंबर दिशा ते प तो ओके अद्भुत टाइप पर होएगा लो ये अद्भुत जिनिश्त के ही अमरा आय दरा रिप्रेजेंट कोडी दैट्स वाय अमदर मोना रखते हैं जे रूट ऑफ माइनस वन इक्वल आय अच्छा भालो एबार 
আমরা আয়ের সাথে পরিচয় হওয়ার পরে চলে যাব আরেকটা টপিকে সেটা হচ্ছে সাপোজ আমাকে বলল যে জেড ইকুয়াল এক্স প্লাস আই ওয়াই একটা জটিল সংখ্যা তো এর অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা টি কত সেক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই জটিল সংখ্যার অনুবন্ধী যদি কোনো জটিল সংখ্যা থেকেই থাকে তাহলে সেটা হবে এক্স মাইনাস আই ওয়াই জাস্ট আমি কি করেছি এই যে এক্স প্লাস আই ওয়াই এদের মিডিলার যে চিহ্নটা ছিল প্লাস এখন আমি জাস্ট সিম্পলি বলবো মিডিলার হবে মাইনাস ইন দ্য সেম ওয়ে এউ যদি জটিল সংখ্যা হয় তাহলে ইর অনুবন্ধী এই জটিল সংখ্যাটা আবার সেটা হচ্ছে যে সাপোজ আমি একটা জটিল সংখ্যাকে লিখলাম এ প্লাস আই বি ওকে আর একটা জটিল সংখ্যা লিখলাম সি প্লাস আই ডি এবার আমি এক কাজ করতে যাচ্ছি কিছু অ্যারিথমেটিক অপারেশনস এই দিকের মধ্যে পরিচালনা করব সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে অ্যারিথমেটিক অপারেশনসগুলো সাধারণত প্লাস মাইনাস গুণ অ্যান্ড ভাগ তো আমরা যদি এই দুটো জটিল সংখ্যা অর্থাৎ এ প্লাস আই বি প্লাস সি প্লাস আই ডি দ্যাট মিনস আমি প্লাস করছি এদের দুজনকে তাহলে মনে রাখবা দুটো জটিল সংখ্যা আমি প্লাস করি জটিল হবে যদি আমি বিয়োগ করি তবুও জটিল হবে যদি আমি গুণ করি তবুও জটিল হবে ইন দ্য সেম ওয়ে আমি যদি ভাগও করি তবুও জটিল সংখ্যায় হবে নট অনলি দ্যাট সাপোজ একটা জটিল সংখ্যা আমরা এখানে যেটা আগে ধরে নিয়েছিলাম এ প্লাস আই বি তোমাকে বলা হলো এটা তো একটা জটিল সংখ্যা আমরা আই দেখেই চিনে নেব এখন স্যার এর পাওয়ার দিয়ে দিলেন যে এর পাওয়ার সেভেন এইট বা যে কোনো সংখ্যা অথবা আমরা সিম্পলি বলতে পারি এম সিম্পলি মনে রাখবা যে এ প্লাস আই বি যদি জটিল হয় তাহলে এর পাওয়ার বৃদ্ধি করলে বা হ্রাস করলেও সেটা জটিল সংখ্যায় থাকে অর্থাৎ এটাও জটিল সংখ্যা ইন দ্য সেম ওয়ে আমি যদি এরকম লিখতাম তাহলেও সে জটিল সংখ্যাই হতো এখন এটা জানার পরে আমাদের যা করে নিতে হবে সেটা হচ্ছে কিছুক্ষণ আগেই শুনে নিলাম যে এ প্লাস আই বি এর কিন্তু একটা অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা আছে তো মনে রাখবা এ প্লাস আই বি এর অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা এ মাইনাস আই বি এখন আমরা এক কাজ করব এর আগের বার যা করেছিলাম দুটো জটিল সংখ্যা তাদের মধ্যে বিভিন্ন অ্যারিথমেটিক অপারেশন চালালাম এখানেও আমরা আগের মতোই বিভিন্ন অ্যারিথমেটিক অপারেশনসগুলো চালিয়ে দেখতে চাচ্ছি তো দেখো এর অনুবন্ধী এ ইন দ্য সেম ওয়ে এর অনুবন্ধু এ বা কনজুগেট কমপ্লেক্স নাম্বার আমরা বলতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা যদি এখন এ প্লাস আই বি এবং এর সাথে প্লাস করি তাহলে দেখো এটা এটা কেটে যায় জাস্ট কিন্তু টু আইস এ আমি শুরুতেই বলে নিয়েছিলাম এ এবং বি এরা কিন্তু বাস্তব কিন্তু এই বিটা আয়ের সঙ্গে মিশে অবাস্তব হয়ে যাচ্ছে তো আমার এখানে আউটপুট আসলো কি টু আইস এ এখানে কিন্তু আয়ের কোনো অস্তিত্ব নেই দ্যাটস ওয়াই আমরা বলবো যে এটা বাস্তব অর্থাৎ আমি একটা জটিল সংখ্যা তার অনুবন্ধীর সাথে যোগ করলাম সেক্ষেত্রে আমি বাস্তব একটা আউটপুট পেলাম ইন দ্য সেম ওয়ে আমি যদি গুণ করতাম তাহলেও বাস্তব হতো শুধুমাত্র মনে রাখবা যদি আমি বিয়োগ এবং ভাগ করতাম তাহলে বিয়োগ এবং ভাগের ক্ষেত্রে যা আসত সেটা হচ্ছে অবাস্তব তো আমি ইউনিভার্সিটির একটা কোশ্চিন বলি তোমাকে বলা হলো যে দুটো অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা যোগ করা হলো তাহলে এদের যোগফলটা কোন ধরনের রাশি হবে সিম্পলি কিন্তু আমরা বলে ফেলবো অনুবন্ধী তাহলে অনুবন্ধী হলে অফকোর্স যোগফলটা হবে বাস্তব সংখ্যা যদি গুণফল বলতো তাও বাস্তব কিন্তু বিয়োগফল আর ভাগফল বললে অবশ্যই অবাস্তব আর যদি দুটো জটিল সংখ্যা দুটোই বলে জটিল সংখ্যা অনুবন্ধী কথা না থাকে তাহলে অ্যানি কাইন্ডস অফ অপারেশনস তুমি চালাও সেক্ষেত্রে জটিল হবে তার উত্তর নেক্সট কথা এখন পরবর্তী যা কথা আমাদের দেখে নিতে হবে সেটা হচ্ছে সাপোজ স্যার একটা অঙ্ক দিল এবার তোমাকে বলা হলো যে এক্স এর মান কত ইন দ্য সেম ওয়ে ওয়াই এর মান কত আমরা জাস্ট কিন্তু কম্পেয়ার করে দুটো কমপ্লেক্স নাম্বারকে কম্পেয়ার করে পেয়ে যেতাম সেক্ষেত্রে আমরা এর সাথে এর বাস্তব অংশ তুলনা করতাম অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল থ্রি ইন দ্য সেম ওয়ে আমরা 
এই বাম পাশের জটিল সংখ্যার আই এর সহগ 4 এবং ডান পাশের জটিল সংখ্যার আই এর সহগ y বলতে পারতাম x 3 and y 4 কিন্তু এই ধারাবাহিকতায় যে অঙ্ক আসবে এমনটি নয় सपोज একটা ইউনিভার্সিটির क्वेश्चन হয়েছে আমি একটা ঢাকা ইউনিভার্সিটির क्वेश्चनই বলি তোমাকে বলা হলো যে 2 3i is divided by 2 i equal p i q এবার স্যার আমার কাছে क्वेश्चन চাইলেন যে p equal what এবং q equal what सिंपली এরকম একটা স্ট্রাকচারকে কিন্তু আমরা মিস করছি জাস্ট কম্পারিজন করেই যে উত্তরটা হয়ে যায় কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ওই টাইপস এর কম্পারিজন করার মতো পজিশন কিন্তু নেই তাহলে আমাদের কি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন বই বা গাইড এগুলো ফলো করে শর্টকাট ফর্মুলা अप्लाई করি তোমাদের বলে রাখছি যে সবকিছু শর্টকাট করতে গেলে অ্যাডমিশন হবে না एडमिशन নিজে এই শর্টকাট এর মধ্যে আর শর্টকাট আনার দরকার নাই তুমি सिंपली দেখো যে কখনো যদি এরকম অঙ্ক হতো তাহলে আমরা কি করি আমরা নিচেরটা অনুমন্ডি দ্বারা উপর নিচ গুণ করি দ্রুত করে ফেলো তাহলে 2 3i আগে বলে রেখেছি যে নিচেরটা অনুমন্ডি সো 2 i ইজ ডিভাইডেড বাই 2 বিয়োগ i ইজ ডিভাইডেড বাই 2 i আমরা বুঝতে পারছি যে এই দুটো আবার নাখোস হয়ে যায় সো অঙ্কের কোনো ভুল হয়নি ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারি পি প্লাস আই কিউ এর পরের লাইনটা একটু তোমাকে করতে হবে বেশখানিক এক্সপার্ট হয়ে এবং অতি সহজেই করা যায় সেই ক্ষেত্রে দেখো আমরা যদি গুণ করি তাহলে গুণফলটা হয় 2 2 4 প্লাস 2 i টুয়াইস i প্লাস 3 2 6 i প্লাস 3 i আর i গুণ করলে 3 i স্কয়ার আমরা একবারে লিখে দিলাম ইজ ডিভাইডেড বাই নিচে দেখো a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b সূত্র আমরা বলতে পারি 2 স্কয়ার বিয়োগ i এর স্কয়ার ক্লাস স্টার্টিং এ আমি বলেছিলাম যে কিভাবে আমরা i টা পেলাম তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে এটা ইকুয়াল i আমি এখন দুই পক্ষকে স্কয়ার করব দেন স্কয়ার যদি করি √ তো উঠে যায় সো -1 i স্কয়ার এবং আমরা সবাই সেটা জানিও তো ভালো এখন এক কাজ করে ফেলি সেটা হচ্ছে যে এটাকে আরেকটু মডিফাইড করে নি 3 प्लस ताहला देखो 2i साइ और 6i 8i प्लस देखो 3 और i स्क्वायर माने माइनस वन तार माने 3 माइनस वन एक बड़े हम लोग इन तो सिंपली लेते पड़ी माइनस थ्री इस डिवाइडेड बाय नीचे देखो 4 माइनस माइनस वन इक्वल p प्लस i q तो हम लोग एक बड़े ऑन के फिनिशिंग है चलो ऐसे ये बंग हम लोग उन्हें के लॉक प्लस एट आई और नीचे जा होता है फोर माइनस माइनस वन फाइव इक्वल पी प्लस आई क्यू एक तभी शो हम लोग छोटा बाला थे के जारी जो नीचे जाता था कि शेट हम लोग इच्छा को ना सेपरेट एट करने देते पड़े सो वन बाय फाइव प्लस एट बाय फाइव इनटू आई इक्वल पी प्लस आई क्यू एकों तुम ही किंतु आगे शेज আর এখানে 1/5 সো আমি অনাশেই বলতে পারি p 1/5 and i এর সহগ ইকুয়াল i এর সহগ হয় তার মানে 8/5 ইকুয়াল কি হয় সো सिंपली কিন্তু আমরা করে দিতে পারি তাই এটাতে সাধারণত আমরা শর্টকাট না ইউজ করে করারই ট্রাই করব টি সংখ্যার ক্লাস করতে গেলে আসলে আমাকে একটা সুসংবাদ দিতে হয় সেটা হচ্ছে যে জটিল সংখ্যা আসলে নামে জটিলতা থাকলেও এর মধ্যে কিন্তু কোনো কমপ্লেক্সিটি নাই সরল প্রকৃতির একটা অঙ্ক আমরা জাস্ট ভয় ধরানোর জন্য নাম দিয়েছি জটিল সংখ্যা তো যাই হোক এখন আমরা আসব যে একটা জটিল সংখ্যাকে এর আগেই তো বললাম যে রিপ্রেজেন্ট করা হয় a plus ib ফরম্যাটে যেখানে a এবং b বাস্তব সংখ্যা i হচ্ছে জটিল মূল তো এখন কথা হচ্ছে যে একটা জটিল সংখ্যা যদি আমরা এর বিভিন্ন পার্টে ভাগ করতে চাই তাহলে এর যে মেইন দুটো ইকুইপমেন্ট পাই তার একটা হচ্ছে মডুলাস আমরা অনেকেই জানি যে মডুলাস বলতে মান বোঝাই এবং আরেকটা হচ্ছে আর্গুমেন্ট তো এখন আমরা এক কাজ করে নেব এই যে যে জটিল সংখ্যাটা লিখেছি a প্লাস ib এর মডুলাসটা বের করে কিভাবে সেটা দেখেন মনে রাখবা মডুলাস খুবই সহজ জিনিস এবং মডুলাস এর মডুলাস হচ্ছে বাস্তবের স্কয়ার প্লাস আই এর সহগের স্কয়ার 
সো ওকে আমরা কয়েকটা মডুলাসের জাস্ট एग्जांपल দেখে নি এবং এটা নিয়ে আর সময় ব্যয় করব না আমরা सपोज আমাকে বলা হলো 1+√3i এটা একটা জটিল সংখ্যা সো এর মডুলাস বের করো তো তুমি কিন্তু सिंपली মনে রাখবা যে এর নাম যদি z হতো স্যার এরকম ভাবে क्वेश्चन চাইতে পেত তো যে মডুলাস অফ z ইকুয়াল হোয়াট তো আমরা বলতাম যে এর মডুলাস হবে √ অফ দেখো বাস্তব হচ্ছে 1 প্লাস i এর সহগ হচ্ছে √3 स्क्वायर दन सिंपली बोलते बट द मैट प्लस 3 इक्वल टू इज द आंसर এখন আমরা অনেকেই ভাবছি যে যদি এই জেড এর অনুবন্ধিতার মডুলাস বের করতে বলতে এবং ইউনিভার্সিটির क्वेश्चन গুলো কথা আর মার পাশে কিন্তু কোন ক্রমেই ভুল করা যাবে না सपोज স্যার বলল যে z 1 √3i এখন তোমাকে বলা হলো z এর অনুবন্ধিতার মডুলাস বের করো অথবা স্যার सिंपली কিন্তু বলতে পারতো যে মোড অফ z বার ইকুয়াল হোয়াট তুমি কিন্তু বার চিহ্ন দেখে বুঝে নিবা যে এর মডুলাস স্যার বের করতে বলি নাই স্যার বলেছে এর অনুবন্ধিতার মডুলাস বের করতে তাহলে আগে এর অনুবন্ধিত আমরা বের করে নেই সুতরাং z বার ইকুয়াল আমরা এর অনুবন্ধি বলতে পারি 1 এর জায়গায় 1 থাকবে মিডিলের চিহ্ন চেঞ্জ √3i ওকে এখন স্যার বলেছেন যে এর এই z এর অনুবন্ধিতার মডুলাস বের করো সো আমরা বলতে পারি √√ অফ এ জি 1 এর স্কয়ার প্লাস মাইনাস √3 এর স্কয়ার सिंपली কিন্তু উত্তর হচ্ছে √4 ইকুয়াল টু তাহলে আমরা এখান থেকে আরো একটু জ্ঞান লাভ করলাম যে একটা জটিল সংখ্যা তার মডুলাস যা এবং তার অনুবন্ধি জটিল সংখ্যারও মডুলাস ঠিক তাই হয় এখন মাঝে মাঝে আমরা একটু ঝামেলাই পড়ি सपोज স্যার তোমাকে বললো এরকম যে একটা জটিল সংখ্যা 3 5i এবার বলা হলো যে এর নাম z1 এবং স্যার z2 এর মান না দিয়ে কথা বলে দিলাম যে z2 হচ্ছে এর অনুবন্ধি সুতরাং আমরা বুঝতে পাচ্ছি z2 ইকুয়াল হবে 3 বিয়োগ 5i এবার স্যার আমার কাছে क्वेश्चन চাইলেন যে মডুলাস অফ z1 প্লাস মডুলাস অফ z ইকুয়াল হোয়াট তাহলে কিন্তু তুমি सिंपली মনে রাখবা যে মডুলাস আলাদা আলাদা করে বের করে নিবা নিয়ে জাস্ট যোগ করবা আরেকটা বিষয় মনে রাখবা যদি এখানে सपोज গুণ করতে দিত ওকে গুণই আমরা করতাম যদি ভাগ করতে দিত ভাগই করতাম কোনো সমস্যা নেই কিন্তু क्वेश्चनটা যদি হতো এমন তোমাকে বলা হলো যে z1 ইকুয়াল এত z2 ইকুয়াল এত এবার বলা হলো যে মোড অফ z1 বা বলা হলো z1 z2 এর মডুলাস কত এই কথাটার বেলায় আমরা একটু সুন্দর করে খেয়াল রাখব যে z1 আর z2 দেখো এরা কিন্তু গুণফল আকারে আছে সুতরাং কালেকটিভলি একটা জটিল সংখ্যাকে বের করে নি আমরা তার মানে আমরা কিন্তু বলতে পারি যে z1 হচ্ছে গিয়ে 3 5i এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি z2 হচ্ছে 3 বিয়োগ 5i এখন স্যার আমাকে বললেন যে এই z1 z2 এর মডুলাস কত এই দুটোকে আমরা তাহলে গুণ করে নি 3 তিরিককে 9 প্লাস মাইনাস 15i প্লাস 15i মাইনাস 25i স্কয়ার দ্যাট मींस আমরা কিন্তু सिंपली বলতে পারি এরা এরা কেটে যাবে সুতরাং 9 এখান থেকে মাইনাস 1 বাড়াবে তার মানে প্লাস হবে তার মানে আমরা বলতে পারি सिंपली 34 ইজ দা आंसर এই ব্যাপারগুলো একটু সিনসিয়ার হয়ে থাকো এগুলো আসলে কঠিন কিছু না আমরা আসলে আর্গুমেন্টটা একটু ভালো করে পড়াশোনা করতে যাচ্ছি তো আর্গুমেন্টটা আমরা একটু যত্ন সহকারে শুনে নেব এখন স্যার सपोज আমাকে বললেন যে এর আর্গুমেন্ট বের করো তো তাহলে তুমি কিন্তু মনে রাখবা যে আমি আর্গুমেন্ট বের করা কখনোই শিখব না আমি সর্বপ্রথম একটা কোণ বের করা শিখব জিওমেট্রিতে গিয়ে আমরা পোলার এবং কার্টেশিয়ান স্থান অঙ্কের সময় আসলে আর্গুমেন্ট বা এর কার্টেশিয়ান সমতলে কিভাবে স্থান অঙ্কগুলো হয় এগুলো নিয়ে বিস্তারিত দেখব এখন না তো এখন বলে রাখি যে এখান থেকে আমি কোণ বের করা শিখব কোণই কিন্তু আর্গুমেন্ট না ফার্স্ট আমি কোণ বের করা শিখব এবং মনে রাখবা যে থিটা ইকুয়াল tan ইনভার্স b বাই a তার মানে বাংলায় বললে থিটা ইকুয়াল tan ইনভার্স a এর সহগ বাই বাস্তব অংশ ওকে এখন सपोज স্যার তোমাকে একটা সংখ্যা দিল 3 √3i এটা একটা জটিল সংখ্যা তুমি এর আর্গুমেন্ট বের করো তাহলে আমি কিন্তু বলতে পারি যে এর আর্গুমেন্ট আমি বের করা শিখব না আমি শিখব হচ্ছে কোণ বের করা সো আমি দেখতে পাচ্ছি যে θ tan ইনভার্স √3 3 সূত্রাঙ্ক বলতে পারি tan ইনভার্স 
वन बुट थ्री तरह सीम्पलि थार्टी डिग्री আমি কোন বের করা শিখলাম আরো তোমাদের সুবিধার জন্য বলি তোমরা যদি হেজিটেশন তাকে দূর করতে চাও সেক্ষেত্রে সব থেকে ভালো হয় এখানে মডুলাল দিয়ে রাখা অর্থাৎ ওর মধ্যে থেকে অলওয়েজ পজিটিভ गुरुपूर्ण कथा गुरुपूर्ण कथा हम सब चतुर्भाग कोअर्डिनेट एर बेपारो तो कोअर्डेंट बा চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করব যে আমরা কিন্তু আর্গুমেন্ট বের করা শিখছি না আমরা শিখব হচ্ছে কোন বের করা তো এখানে মনে রাখবা যে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টের কথা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আর্গুমেন্টটাই হবে থেটা আই মিন কোন কিন্তু সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট যদি হতো তাহলে মনে রাখবা যে আর্গুমেন্টটা কিন্তু আর থেটা হবে না সেক্ষেত্রে মনে রাখবা আর্গুমেন্ট ইকুয়াল তো হবে পাই বিয়োগ যে কোনটা আমরা বাইর করছি সেটা যদি থার্ড কোয়ার্ডেন্ট হতো তাহলে আমরা বলতে পারতাম যে আর্গুমেন্ট ইকুয়াল টু মাইনাস পাই প্লাস থেটা আবারও বলছি থেটা বের করার ফর্মেট কিন্তু এটা নেক্সট কথা যদি ফোর্থ কোয়ার্ডেন্ট হতো তাহলে আমরা মনে রাখবো যে আর্গুমেন্ট ইকুয়াল টু মাইনাস যে কোনটা আমরা বার করছি সেটা তো দেখো এখানে যে জটিল সংখ্যাটা ছিল সেটা হচ্ছে থ্রি আর রুট থ্রি এটাকে যদি আমরা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার মতো লিখতে চাই তাহলে দেখো থ্রি আর রুট থ্রি এও পজিটিভ এও পজিটিভ সুতরাং দুটোই যদি পজিটিভ হয় সুতরাং এর পজিশন হয় কিন্তু ফার্স্ট কোয়ার্ডিনেটে তো ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে যেহেতু পজিশনটা হয় আমরা সিম্পলি কিন্তু বলতে পারি যে এখানে উত্তর বাড়ালো তিরিশ ডিগ্রি অবস্থান ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে তাহলে আর্গুমেন্ট হবে এই থেটার মান সুতরাং আমরা কিন্তু সিম্পলি বলতে পারি যে ভাই আর্গুমেন্ট ইকুয়াল টু থ্রিশ কিন্তু কোয়েশ্চেনটা যদি এভাবে না থেকে এভাবে থাকতো সাপোজ তোমাকে বলা হলো একটা হচ্ছে ওয়ান আর একটা হচ্ছে রুট থ্রি আই তার মানে এই জটিল সংখ্যার ফর্মেটটা হচ্ছে এটা এবার স্যার বললেন যে এর আর্গুমেন্ট বের করো তো আমি কিন্তু বলেছি যে আমরা আর্গুমেন্ট বের করা শিখবো না আমরা কোন বের করা শিখবো সো আমরা কোন সমান বলতে পারি ট্যান ইনভার্স একটা মোড দিয়ে দেবো যাতে ওর মধ্যে থেকে পজিটিভ আনসার চলে আসে তার মানে রুট থ্রি ইজ ডিভাইডেড বাই ওয়ান তোমরা জানো যে রুট থ্রি এই মোডের প্রভাবে পজিটিভ হয়ে যাবে নিচে ওয়ানের মূল্য নেই সুতরাং আমরা বলতে পারি ট্যান ইনভার্স রুট থ্রি দ্যাট মিনস সিক্সটি ডিগ্রি অথবা পাই বাই থ্রি এখন তুমি লক্ষ্য করো যে জটিল সংখ্যাটা ছিল কত ওয়ান আর রুট থ্রি কিন্তু তার আগে মাইনাস ছিল কিন্তু জটিল সংখ্যার বেসিক স্ট্রাকচার তো প্লাস সেজন্য আমরা বলতে পারি এর স্থান অঙ্কের মতো যদি থ্রি রুট থ্রির মতো লিখতে চাই তাহলে হবে ওয়ান আর মাইনাস রুট থ্রি সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভাই এর অবস্থানটা হবে ওয়ান পজিটিভ আর মানে ভুস পজিটিভ অনেকটা আর কোটি নেগেটিভ সুতরাং ফোর্থ কোয়ার্ডেন্ট তার মানে আমরা কিন্তু বলতে পারি যে ভাই আর্গুমেন্ট হবে মাইনাস যে কোনটা আমরা বার করলাম যে কোনটা বের করেছি থেটা ইকল কত পাই বাই থ্রি পাই বাই থ্রি ইজ দ্য আনসার কিন্তু কোয়েশ্চেনটা যদি এমন না হয়ে সাপোজ হলো এমন তোমাকে বলা হলো যে মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট থ্রি আই এই জটিল সংখ্যাটার আর্গুমেন্ট বের করো সিম্পলি কিন্তু মনে রাখতে হবে আমরা আর্গুমেন্ট বের করা শিখছি না আমরা কোন বের করা শিখছি সো থেটা ইকুয়াল আমরা বলতে পারি ট্যান ইনভার্স মোড অফ থ্রি বাই মাইনাস ওয়ান তার মানে আমরা বলতে পারি ট্যান ইনভার্স রুট থ্রি তার মানে সিক্সটি ডিগ্রি অথবা পাই বাই থ্রি এবার তুমি দেখে নাও এটাকে যদি স্থান অঙ্কের মতো লিখতাম তাহলে লিখতে পারতাম মাইনাস ওয়ান আর রুট থ্রি সো মাইনাস ওয়ান আর রুট থ্রির অবস্থান কোথায় হয় মাইনাস বলে মূল বিন্দু থেকে বাম দিকে রুট থ্রি দ্যাট মিনস এই কোয়ার্ডেন্টে তো আমরা তো জানি এই কোয়ার্ডেন্টে যদি অবস্থান হয় তাহলে আর্গুমেন্টটা হবে পাই বিয়োগ থেটা আর থেটা হিসাবে আমরা পেলাম হচ্ছে পাই বাই থ্রি এখন এটাকে জাস্ট সিম্পলি লসাগো করলেই পারবা আর এই কোয়ার্ডেন্টে যদি কখনো পড়ে তাহলে একটু সিনসিয়ার থাকতে হবে আনসার হবে মাইনাস পাই প্লাস থেটা কেন হয় সেটা এখন আর দরকার নেই জাস্ট সিম্পলি সুন্দর করে ধরে রাখতে হবে তো শুধু এরকমই যে ইউনিভার্সিটির কোশ্চিন হয় এমন কি না সাপোজ ইউনিভার্সিটির একটা কোশ্চেন হলো এরকম যে ওয়ান প্লাস আই ইজ ডিভাইডেড বাই ওয়ান বিয়োগ আই এর আর্গুমেন্ট বের করো তো 
অথবা মডুলাস সহ আমাদের বের করতে বলতে পারত তো যখন আর্গুমেন্ট বের করতে বলেছে আমরা কিন্তু আবারো মিস করছি ওই বেসিক স্ট্রাকচার যে অঙ্কটা কেন এ প্লাস আই বি ফরম্যাটে রইল না তো কোনো সমস্যা নেই তুমি শিখেছো যে নিচেরটা অনুবন্ধি দ্বারা উভয় উপর এবং নিচকে গুণ করে ফেলো দেন আমরা কিন্তু বলতে পারি 1 প্লাস আই ইনটু 1 বিয়োগ আই আর নিচেরটার অনুবন্ধি দ্বারা গুণ করছি তার মানে কি 1 বিয়োগ আই 1 প্লাস আই এখন দেখো এটাকে আমরা যদি আর একটু সিম্প্লিফাই করি তাহলে 1 দ্বারা গুণ করে দিই তার মানে 1 আর 1 1 এর হোল স্কয়ার ইজ ডিভাইডেড বাই নিচে আমরা বুঝতে পারছি 1 এর স্কয়ার বিয়োগ i এর স্কয়ার a plus b into a minus b স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার ফর্মুলা अप्लाई করে সো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে এটা সমান একটু তাহলে সূত্র अप्लाई করে নি a স্কয়ার প্লাস 2 a b प्लस बी स्कोर इज डिवाइडेड बाय नीचे देखो वन माइनस माइनस वन तार बन हम लोग सिंपली किन्तु बोलते पर ही टू तुम लोग जानो जे आई स्कोर शोमन किन्तु माइनस वन तो आई स्कोर शोमन जो भी माइनस वन है तली वन एड स्कोर मने वन और आई स्कोर मने माइनस वन कैसे जाए तार बन सिंपली हम लोग बोलते पर ही टू � आई जो दी निरुद्देश हुए जाते हैं ताहो लेकिन तो ये जो चीज़ शंका होता ना लेकिन तो आई जो हो तो बेसे आसे दैट्स वाई ये टाकिन तो आवश्य जो चीज़ शंका तार मने आई जो दी जो चीज़ शंका हम तो करे तुम्हें लिखते चाओ तो अकुन अमी बोलते पड़ी जे आई इक्वल जीरो प्लस वन इनटू आई अखुन तो हमारे जो दी बोला है ये आर्गुमेंट को तो ताहो लेकिन तो सिंपली हम लोग बोलते पड़ी जे आर्गुमेंट थेटा इक्वल टू टेन इन्वर्स वन बाय जीरो अम्म रजा नहीं टेन इन्वर्स समथिंग बाय जीरो माने अशंगाई तो आर अशंगाई तो हार करो ना अम्म रजा किंतु बोलते पड़ी आंसर विल बी पाई बाय टू अम्म मने हाई बुझे चो नेक्स्ट जो टा बोल बो शे तो होते जे सापुस तुम के एक जोटिल शंका दिया होलो जे बाला होलो जे वन प्लस रूट थ्री आई एक जोटिल शंका आर बाला होलो वन बियोग रूट थ्री आई आर एक तो जोटिल शंका सार सापुस नाम करन कोडे दिलेन एन नाम जे दो वन आर एन नाम जे टू सार नाम करन ना कोडे दिलो हमरा बुझ तम जे इरा पड़ोस पड़ोनो बंदी तो एक उन सार वर्ग से के कोशिं आर्गुमेंट अब जेट टू इक्वल हॉट। शेखत्रे तुम्हें किन्तु मोने रख बजे। आर्गुमेंट तेर कौकुनो गुन है ना? आर्गुमेंट तो जो दिशा गुन कोत्ते बोले, ताहोले अम्रा जोक कर बो। तार मने पुथम तार आर्गुमेंट अम्रा निश्चय बेर कोत्ते पार बो। दीतियो तार आर्गुमेंट अम्रा निश्चय बेर कोत्ते पार बो। सार बोले दो आर्गुमेंट अलग अलग देखो ले बेर कोडे निये बियोक करो तो अवश्य प्रैक्टिस करने पड़ बा इसे तो निये आज तो हवे शेतो होते हैं बार बार बोले सी जैक तो जोटील शंकर बेसिक स्ट्रक्चर है एक्स प्लस आई वाई तो आर्गुमेंट बेर करा शुभम रा देख लेंगे तो भूस कोटिर मोतो अनेक तक कास करते से तो भूस कोटिर मोतो जो दिको खुनो कास करे तो हल्ला मनोरक बजे भूस कोटिर रेस्पेक्ट है इता पोलर स्थानों को बाबुस्थ है उपकश करा हुए थके बा कोडा जेते पड़े शेजुन नो जे एक्स प्लस आई वाई एक ता जोटिल शंका � सर माजे माजे तुम्हार कस्ते के चाबे जे एर पोलर रूप टा लेखो तो ताहुले ए जो टील शंकर पोलर रूप टा लेखो तो ए जो टील शंकर पोलर रूप टा जो दे हमरा लेखी मालिकते चाहे ताहुले मोनरेक बेर पोलर रूप टा होते मोडुलस इबर कोस थेटा प्लस आई साइन थेटा तो मैं खुन बोलते बोलो जो भाई थेटा की मोनरेक बे थेटा ह कॉस थेटा प्लस आई साइन थेटा कार्ड पोलर फॉर्मेट एक्स प्लस आई वाई एर पोलर फॉर्मेट जिकने आर होते हैं मॉडुलस हम लोग अल्टीमेटली शिक्षण ये से कि भाव मॉडुलस बेर को तो है एवं थेटा होते हैं आर्गुमेंट आर्गुमेंट माने किंतु कौन ना कौन बेर कोड़े हम लोग बार कोऑर्डिनेट हिसाब कोड़े देखे ना बोझे एर आर्गुमेंट का तो तो अखुन सापोस सरमा के यूनिवर्सिटी तक एक तो क्वेश्चन बोल लो आ बार बार बोला है इसे खाने जो उदाहरण के लो दिया है शब्द गुलो ये विभिन्न यूनिवर्सिटी के बिगातो शेलर को आ क्वेश्चन शेगुलो शब्द शुमाई सोर्स बोल दिया है ना मने को रख किसू नहीं अखुन तो वाके सापोस बोला हो ताहले सारा मर्कस थे के क्वेश्चन चाहिए लन एर पोलर रूप की 
তো এখন এর পোলার রূপ যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমাদের লাগবে কি আর আমরা জানি আর মানে মডুলাস এবং উইথ ইন সেকেন্ড আমরা কিন্তু আর বের করে নিতে পারি আর উইল বি মাইনাস 1 এর স্কয়ার প্লাস রুট 3 এর স্কয়ার দ্যাট मींस 2 এখন তাহলে আমাদের আর একটা কি লাগবে থিটা তো আমরা একটু দেখে নি থিটা কি বোঝাচ্ছে আর্গুমেন্ট কিন্তু আমরা তো আর্গুমেন্ট ডাইরেক্ট বের করি না আমরা আগে কোন বের করি তারপরে কোন চতুর্ভাগে পড়ে সেই অনুসারে আর্গুমেন্ট হয় তাহলে আমরা আগে কোনটাই বের করব তাহলে কোন ইকুয়াল tan ইনভার্স একটা মোড নব রুট 3/-1 তার মানে আমরা सिंपली কিন্তু বুঝতে পাচ্ছি যে কোন হবে 60 ডিগ্রি কিন্তু আমাদের লাগবে আর্গুমেন্ট তাহলে দেখে নি এ কোন কোঅর্ডিনেটে পড়ে সেই ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে -1 আর রুট 3 তার মানে বাম দিকে উপরের দিক সেকেন্ড চতুর্ভাগ তো সেকেন্ড চতুর্ভাগে आंसर কত হয় আমরা জানি যে পাই বিয়োগ 60 ডিগ্রি তার মানে আমরা বলতে পারি যে পাই বিয়োগ পাই বাই 3 सिंपली এটুকো হিসাব করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি হবে 2 পাই বাই 3 সূত্রাঙ্গ মনে রাখতে হবে কিন্তু এখানে আমাদের আর্গুমেন্ট যেটা হলো সেটা হচ্ছে 2 পাই বাই 3 এই দুটো জিনিসেরই তো জাস্ট প্রয়োজন অনুভব করেছিলাম আমরা সো আমরা কিন্তু বলতে পারি আর এর মান হলো 2 আর cos থিটার মান হলো 2 পাই বাই 3 প্লাস i sin थेटर मान হলো 2 পাই বাই 3 এটাই হচ্ছে x প্লাস i y তথা এখানে যে অঙ্কটা আমি দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে মাইনাস 1 প্লাস রুট 3 i এর পোলার ফর্ম এখন এটা হলো তো তোমরা পারবাই কিন্তু মাঝে মাঝে অঙ্ক হয়তো বা এরকমও দিতে পারে যে सपोज তোমাকে স্যার দিয়ে দিলো যে এর পাওয়ার দিয়ে দিলো 10 ভালো এর পাওয়ার যদি 10 হয় তাহলে এই পাশে এর ও পাওয়ার হবে 10 এবার তুমি এই 10 পাওয়ার দুই পক্ষকে ভাগ করে দাও দেখো এক পক্ষ হচ্ছে বড় পক্ষ যারা ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে আছে আর একটা পক্ষ সহজ পক্ষ জাস্ট सिंपली 2 সো আমরা এখন দুই পক্ষকে যদি ভাগ করে দিই 2 টু দা পাওয়ার 10 আর কি থাকে cos 2 পাই বাই 3 প্লাস i sin 2 পাই বাই 3 এর পাওয়ার 10 এই ক্ষেত্রে আমাদের একটু আসলে হার্ড ক্লাসের শিক্ষাটার খানিকটা প্রতিফলন করা লাগবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে এখান থেকে আমরা ময়ভার্স ফর্মুলা अप्लाई করতে হবে আমাদের একটু এবং সেই ক্ষেত্রে বিষয়টা খুবই সহজ যা যা আছে লিখে ফেলো জাস্ট মনে রাখবা এই যে পাওয়ারটা এই পাওয়ারটা কোন এর সাথে চলে আসে তার মানে cos 10 2 পাই বাই 3 প্লাস i sin 10 2 পাই বাই 3 আমরা এটাকে অবশ্যই সমাধান করতে পারবো তার মানে সূত্রটা এখানে আমরা কি করলাম সূত্রটা করলাম এই সেটা হচ্ছে cos থিটা প্লাস i sin থিটা অথবা এখানে কাজ করি cos থিটা প্লাস i sin থিটা পাওয়ার n এটা সমান আমরা লিখতে পারি cos n থিটা প্লাস i sin n থিটা তোমার যদি ইচ্ছা হয় এটাকে এভাবেও আমরা লিখতে পারি e টু দা পাওয়ার i n থিটা জাস্ট একটু মনোযোগ দিয়ে দেখে রাখলেই তুমি ইনশাআল্লাহ পারবা তোমরা দেখো ময়ভার্স ফর্মুলাটা অনেক সহজ আমরা অনেকে কঠিন ভাবে এটাকে নিতে পারি কিন্তু ব্যাপারটা কি দেখো এখানে পাওয়ার ছিল n এই n টা চলে আসবে থিটার সাথে গুণাকারে সুতরাং cos n থিটা প্লাস i sin n থিটা হ্যাঁ এটাকে আবার আমরা লিখতে পারি e টু দা পাওয়ার i n theta তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে আমাদের পাওয়ার কত ছিল 10 এই 10 টা জাস্ট এই যে তো এখন থিটা বা আর্গুমেন্ট এর সাথে গুণ হয়ে হয়ে যাবে এখন এটা যদি क्वेश्चन থাকতো তাহলে তো হতোই স্যার কিন্তু এটাকে ইচ্ছা করলে এভাবেও লিখতে পারতো 2 টু দা পাওয়ার 10 দেখো e এর বদলে আমি এই ফরম্যাটটা লিখতে চাচ্ছি সো এই ফরম্যাটটা লিখতে চাইলে একটা e i মানে i তুমি যেটা লক্ষ্য করেছো n মানে কিন্তু ছিল 10 আর থিটা মানে এখানে কত বলো 2 পাই বাই 3 এখন এইটুকুকে যদি একটু মডিফাইড করতা গুণ করতা তাহলে কিন্তু আবার একটা आंसर হতে পারতো এই ধরনের क्वेश्चन গুলো বেশ আস্তে দেখা যাচ্ছে একটু দেখে রাখো তো জটিল সংখ্যার শুরু থেকে আমরা যে কয়েকটা জটিল সংখ্যার বৈশিষ্ট্য বা সূত্র বা বিভিন্ন প্রয়োগ দেখেছি সেই প্রয়োগে আওতাভুক্তই আমরা দুটো কোশ্চেন দেখে নেব বলে রাখি দুটো কোশ্চেনই ঢাকা ইউনিভার্সিটির তো আমরা এই দুটো কোশ্চেন কিভাবে সলভ করতে হয় এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটির জন্য কোশ্চেন গুলো বেশ ইম্পর্টেন্ট তো এগুলো একটু দেখে নেব তো সর্বপ্রথম কথা এই অঙ্ক করতে গেলে একটা সিনসিয়ারিটি আনা লাগবে সিনসিয়ারিটিতে হচ্ছে যে 1 এবং i তোমাকে একটু ক্লিয়ারলি লিখতে হবে দেখা যাচ্ছে অঙ্ক করার মিডিলে গিয়ে কোনটা 1 আর কোনটা i এটা নিয়ে যদি কনফিউশন তৈরি হয়ে যায় খুবই ঝামেলা সৃষ্টি হয় তো এমন কিছু যেন না হয় तो आदेश जो लक्ष्य वो कहाँ ना रही लो तो देखो 
দেখো একটা ঢাকা ইউনিভার্সিটির কোশ্চেন যেটা আমরা খুব সহজে করে ফেলতে পারি স্যার বললেন এর মান কত তো ওকে এর মান আমরা বের করব তুমি মনে রাখবা যে এতক্ষণ যে জ্ঞানটুকু তুমি অর্জন করলে এই জটিল সংখ্যার প্রত্যেকটাই কিন্তু আমাদের ধরে রাখতে হবে যে কোনো সময় যে কোনোটার ইমপ্লিমেন্টেশন করা লাগতে পারে তো আমরা এখান থেকে দেখি যে দেখো দেওয়া আছে আই ওকে আমি আবারও বলছি যে আইগুলো সুন্দর করে লিখতে হবে এবং আই আর ওয়ানের মধ্যে কোনো ক্রমে যেন সিমিলারিটিস না খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে দেখো মাইনাস আমরা কিন্তু এটা সমান কত জানি আমি এর আগের আলোচনাই বলেছি যে এটা ইকোয়াল মাইনাস माइनस তার মানে সিম্পলি কিন্তু আমরা বলতে পারি যে মাইনাস টু ইজ দ্য আনসার আর একটা অঙ্ক এখানে দেওয়া ছিল দেখো আই বাই ওয়ান বিয়োগ ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই আই মনে হচ্ছে অনেক জটিল আসলে জটিলতার কিছুই নেই তুমি সিম্পলি মনে রাখবে যে আমার কাজটা শুরু করতে হবে এইটুকুর মধ্য থেকে তো ওকে এইটুকুর মধ্য থেকে আমরা যদি কাজটা শুরু করতে চাই তাহলে আমরা বুঝতে পারছি লস আগু হবে আই তাহলে আই ওয়ান তার মানে আমরা বলতে পারি কত আই মাইনাস ওয়ান ওকে নেক্সট কথা তুমি জানো এটা কিন্তু গুণ হয়ে চলে যাবে এর সাথে সুতরাং ওই লাইনটা আমরা কষ্ট করে করব না এই আইটা এখানেই দিয়ে দেবো তাহলে ওয়ানের সাথে এই আই গুণ হলে জাস্ট সিম্পলি আই নিচেরগুলো গেল মিশে এবার আর একটা লসাগুর পাল্লা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আই বাই ওয়ান বিয়োগ সরি লসাগু আই মাইনাস ওয়ান তার মানে এখানে আমরা লিখতে পারি আই মাইনাস ওয়ান মাইনাস এ আর এ মিলে গেল সুতরাং আই তার মানে সিম্পলি আমরা বলতে পারি কাটা কাটা তার মানে আই এ আবার চলে যাবে ঠিকির পরের স্টেপে তার মানে আই ইন্টু আই মাইনাস ওয়ান ইজ ডিভাইডেড বাই নিচে রয়েছে শুধুমাত্র মাইনাস ওয়ান তার মানে আমরা এখন একটু সলভ করতে পারি আই স্কোয়ার মাইনাস আই ইজ ডিভাইডেড বাই মাইনাস ওয়ান আমরা জানি যে এখান থেকে আই স্কোয়ার মানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস আই আর নিচে হলো মাইনাস ওয়ান সুতরাং মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে আমরা কিন্তু সিম্পলি বলে দিতে পারি ওয়ান প্লাই ওয়ান প্লাস আই ইজ দ্য অ্যান্সার ইন দ্য সেম ওয়ে যে কোনো প্রকার ভার্সিটির কোশ্চিন আসলে আমার মনে হয় ইনশাল্লাহ পারা যাবে দেখো জটিল সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করছে কিন্তু আই এবং আয়ের যে কোথা থেকে কিভাবে উদ্ভব হলো সেটা আমি ক্লাসে শুরুতে বলেছিলাম তো সেখানে আমরা একটু ফিরে দিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমাদের মনে আছে যে এটা সমান আই ছিল এখন আমরা কাজ করব এই আয়টাকে একটু অ্যানালাইসিস করব এবং অ্যানালাইসিস করার সময় আমরা আয়ের পাওয়ার পজিটিভ দিয়েও দেখব এবং নেগেটিভ দিয়েও দেখব সেক্ষেত্রে একটা আমাদের সময় লস বলে মনে হলেও আসলে সময় লস হবে না একটু লক্ষ্য করতে হবে ব্যাপারটা তুমি এক কাজ করে ফেলো সেটা হচ্ছে এখানে আমি উভয় পক্ষকে বর্গ করলাম তো যদি আমি বর্গ করি তাহলে কিন্তু পাতাম আই স্কোয়ার ইকোয়াল মাইনাস ওয়ান এবার আমি এক কাজ করব আয়ের পাওয়ার তিন দিব তো তিন দিলে আমি বুঝতে পারছি আই স্কোয়ার ইন্টু আই আই স্কোয়ার মানে কিন্তু মাইনাস ওয়ান ইন্টু আই সিম্পলি কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি বাড়ালো হচ্ছে মাইনাস আই আবার একটা বিষয় লক্ষ্য করো সেটা হচ্ছে তোমাকে এবার আমি দিলাম আয়ের পাওয়ার ফোর আমরা এখানে যারা আসছি সবাই জানি যে আই স্কোয়ার ইন্টু আই স্কোয়ার তার মানে আয়ের পাওয়ার ফোর তার মানে মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান তার মানে কিন্তু ওয়ান এবার আমরা একটু ঋণাত্মক পাওয়ার দিয়ে অ্যানালাইসিস করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে দেখো তোমাকে বলা হলো আই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস ওয়ান তুমি এটুকু একটু কষ্ট করে মনে রাখবা যে এটা মানে যা এটা মানে তা এবং এটা মানে তাই তার মানে আই ইনভার্স এটা মানে ওয়ান আপন আই হ্যান্ড এটা সমান হচ্ছে মাইনাস আই এখন আমরা এক কাজ করি পাওয়ার মাইনাস টু করি তো পাওয়ার মাইনাস টু করলে আমরা জানি যে এটা সময় লিখতে পারি ওয়ান বাই আই স্কোয়ার সুতরাং উপরে ওয়ান মাইনাস ওয়ান 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 খেতে যে জাস্ট আমরা সিম্পলি বলতে পারি যে মাইনাস ওয়ান থাকে এ পর্যায়ে যদি আমি আয়ের পাওয়ার মাইনাস থ্রি করি দেন আমি সিম্পলি বলতে পারি আয়ের কিউব ওয়ান বাই আয়ের কিউব তার মানে ওয়ান বাই আই স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান বাই আই এখন তোমাদের মনে আছে এখান থেকে আমরা যা পাই সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই মাইনাস ওয়ান আর দেখো এইটুকু সমান এইটুকু সমান কিন্তু আমরা বলেছিলাম যে মাইনাস আই পাওয়া যায় তার মানে এখানে আমি একটু মাইনাস আই এনে রাখি তার মানে আমরা বলতে পারি দেখো তাহলে ওয়ান ওয়ান মাইনাস তার মানে সিম্পলি কিন্তু আই দেখো যখন আয়ের কিউব 
आईर पावर तीन पॉजिटिव हुए सिलो तो अकुन जिन्तु बढ़े लो माइनस आई आर जोखुन आईर पावर नेगेटिव थ्री तो अकुन जिन्तु बढ़े लो आई ए दितो जिन्श कोनो क्रोमे जिन्तु भूल करा जावे ना आर जो दिया हमरा अकुन लुक कोडी आईर पावर माइनस वन बाय फोर तेन बोलते पड़ी वन बाय � देखो इधर मध्य पावर तीन नहीं है जो तो ही झामेला था कुक पावर चार ये शक्ति तो दुजोन एक ही धरने का कैरेक्टर शो करें चाहे कैरेक्टर तक ही देखो आई टू द पावर फोर माने हो किंतु वन अब आई टू द पावर माइनस फोर माने वन सो हम रे घंटे के एक छोटे छोटे मत को ले लेकर आते पड़ी एवं शेटा होते हैं जो आई ट� प्लस माइनस फोर एन एनर्मन जाय होक एनर्मन एक होक दो होक जेको न पूर्ण शंका होक मुनरक बा इटा शुमन वन तो के अमरा हेल्पफुल टाम गुलो पाय लम एवं भाट सीचे रंग को सब कुत्ते के लिए जेकन थे के जेबा भी होलो ये गुलो दिया एक्चुअल शोमाई लॉस कोल्लो तो मर शे लॉस टा कौकुने लॉस बोले गोन्न हो बे ना शुंदर कुडे ख्याल रखो एबर इखन थे के हम यूनिवर्सि� तो मके सपोज बोला होलो जे इरोको में एक तो ओंको दिया होलो जे आई तू द पॉर एक्शो एक इक्वल हॉट अमर किन्तु एक तो थियोरम उपरे लॉक को गुत्ते बस चीज़ है तो मत टारगेटी थक बे पावर चारे गुनी तो का करे लाखा तो आमी किन्तु ऐसे के बोलते पड़ी जे आई तू द पॉर पोसी गुन चार तर मने देखो पूछे � ताहले देखो इखने आम्रा जेबीशोट लॉक को कुछ सी जे आयर गुनी तो आयर पावर पोचीश एवं चारेर गुनी तो काम्रा जनी चारेर गुनी तो खोलेर मुद्दों थे के बारे आज भी वन शेपिलासो कर माइनसो आर सिंपली था के आय तार मने देखो आय इस द आंसर अगर तुम्हें हदत कोडे बोलते पड़ो जब भाई कोशिश जब तो नेगेटिव दिए हो आश्तिपत्तो चिंतार विषय नहीं वो आमदर मने रखता है जैसे आये रंग को माने जेठ गुनी तो चार बनाने वाले हमने ट्राई कर बो तो देखो इकहन तक इकिन हम लोग बोलते पड़ी जे चार गुन माइनस पोषिश देखो चार शते माइनस पोषिश गुन को लगाता है माइनस एक्शो आमद जेठ हमें कहतो माइनस एक्शो तीन पोर्शन तो तार तार बड़े इन मुद्दों तक के बड़ा भी वन आराम रह जानी देखो आयर पावर जो दी माइनस थ्री है तो खुनों मुद्दे तक के कोतो बड़ा ही उतने किन्तु ख्याल रखता है जो आयर पावर जो दी पॉजिटिव थ्री है तो खुन बड़ा ही माइनस आय आर जो दी नेगेटिव थ्री है तो खुन बड़ा ही आय शुत्रण इन मुद्दों तक के ब एक हजार तीन ताहला हमरा जानी जे I to the power आराई शो गुन चार को ते पाल शेकत्र हमरा एक हजार पे जावो आठ थके कतो आयर क्यूब तर मने देखो इर मुद्दों थके बड़ा भी वन आठ इर मुद्दों थके बड़ा भी आयर क्यूब तुम्हें ऐसे निश्चित लो थोड़े रख बजे आयर क्यूब माने होते चाहिए माइनस आई शुत्रंग माइनस आई इज़ द आंसर 